，依克活泉火山天然矿泉水，经火山岩层层净化，自带五种火山矿物。依克活泉邀请您观看《少年派二》。嗯，我缓缓，我这脑细胞在公司都是用的差不多了。我想想啊，妙妙，你天天在公司加班，回家就不要加班了。妈的事儿不用你操心，我就照猫画虎，我就学那些个视频，对吧？人家能拍的像模像样，妈一定能吃饭。嗯嗯嗯，我肯定行。回到家就别烧你那脑细胞了啊，就做个傻子啊，吃了睡，睡了吃。我们都爱喜之郎，快乐快乐。喜之郎，起落果冻。前三一江天昊、林妙妙和邓小琪参加比武大赛，谢宇佳为四人打分。哎，耗子，你真豁得出去啊，不怕出丑？咱们是怀着美好的愿望，就是丑，那也是丑出来丑出来的。怎么样，加入？嗯，可以试试。如果能让宇佳开心的话，折腾一下也无所谓的。哎，对了，你们接高中的时候，我们跳鬼舞舞吧，大不了操练起来呗，再来一次。嗯，我觉得行，起码每天除了看视频聊天，这不多了一种选择吗？我觉得行。哎，那咱一会儿就带着游戏去找雨佳，就说是你们店里的，呃，镇店之宝，让他帮忙测评一下。这种被需要的语境，我觉得特别合适。嗯，我也喜欢被需要的感觉。我加入。来来。嗯，哎呀。哎，老林，我们正要去医院呢在你家楼下等你。什么事儿？那我不喝。不是给你喝的，是给你冰敷眼睛的。这一晚上过得像婴儿一样吧。什么意思？睡睡醒醒的，睁开眼睛就哭，哭累了就睡。
我现在没有心情跟你闲聊，你要没有别的事儿，我就先走了。你要这样到什么时候？我不知道，但我实在没法装出什么都没有发生的样子。我带你去个地方。怎么没人玩了？咱们高中的时候玩过这个，你还记得吗？就是那个时候，你发起我恐高的。所以呢？雨佳的事儿让我想了很多。我们应该珍惜握在手中的每一天。明白没有？我希望你能接受我的道歉。我们言归于好。好吗，钱三一，我我现在真的没有心情。你不是没有心情，而是逃避，不敢面对，就像我以前不敢面对摩天轮一样。可我今天不会再逃避了。你还是吃点饭吧，小王。你说人生在世，假设活到八十岁，八十年，除去每天睡觉十个小时，每天吃饭三个小时，加上蹲厕所两个小时。八十，一共是四十三万五千个小时，五十年没了。再除去发呆、摸鱼、刷朋友圈、刷微博、刷短视频，你说人这一辈子，是不是就睁眼闭眼弹指一挥间了？你想说什么呢？我就在想啊。人啊，是该活在当下，珍惜眼前人。你也不知道那一天是哪一天。那你说的这个眼前人具体是谁？嗯，小齐、妙妙、三一。还有我爸妈，当然还有你。你对我也很重要。还有呢，接着说。你对我来说是不离不弃的中国合伙人，是陪我一起撞南墙、撞一头血也不回头的革命同志。就就只是革命同志、啊，那不然呢？我对你要是再有什么非分之想，那不成猥琐老板潜规则了吗？你放一百个心啊！我耗子就是再不是东西，我也一定恪守难得，不越雷池绊马。你还别不信，我说到做到。谢谢啊，你可太让我放心了。行动放心诚意，而且摩天轮有一个好处，就是我们说话的期间，你走不了，我可以把我说的话原原本本的讲完。淼淼
，你能听我说完吗？你说吧，反正都上了贼船了，也下不去。你要道什么歉？错哪儿了？我的确对于互联网过于庞杂、猎奇、冗余的信息环境。抱有戒备太多。我觉得这件事儿最重要的，是瑜伽的心情还有感受，所以我才恐惧。但我忽略的是，事急从权。你动用网络帮忙，也有争分夺秒的意思。事实证明了，是我固执己见，利大于弊。此为第一错。我不分青红皂白，跑到你们公司楼下，对你大发脾气，言语急躁，态度恶劣，给你造成了情绪压力。此为第二错。没了。哦，还有，事后。我没有及及时沟通，得过且过，抱有侥幸心理，此为第三错。但有一，但有一点，我必须要和你说清楚。我从没认为你会为了工作去消费有加。我对你们公司没把握，但我对你永远有把握。可是林妙妙，什么事情做得出，什么事情做不出，我我我我都很清楚。还还有，还有那句，这次我真的对你挺失望的，是我说过的最错误的话，一直都是我自己对我自己失望。我说完了，没有。我葫芦娃儿，下不着。我的葫芦娃儿，下不着。我原谅你了。葫芦马儿下不着，葫芦葫芦马儿下不着，葫芦葫芦马儿下不着。嗯、你有没有听说过一个说法？离开的人会变成天上的星星，守护着地上的人。从自然科学角度，破坏一下气氛，先让你轻松一点。淼淼，其实关于死亡，有个说法很美：如果每个人都是一个小星球，而逝去的亲友，则是身边的暗物质，我愿能再见到你。我知道，再也见不到你，但你的引力仍在。我感激我们的光锥曾彼此重叠，而你，永远改变了我的星魂。纵使不能再见，但你仍是我所在星系未曾分崩离析的原因，是我宇宙之网永恒的诅咒。
，我想好了，虽然雨佳离开了，但是小兔要继续走下去。我们要让小兔走遍雨佳想去的每一个地方。到达他眺望过的地方，一定，我答应你。去世了，但我们这个活动还继续。呃，我现在就把下一位接力人的信息发给您。谢谢您为雨佳做的一切，再见。妈说：“给你打电话不接不回，就给他发点文字消息，看他他闹眼睛。”我也劝他了。闺女心情好的时候，自然就出现了。今天看见你啊，我这心里一块大石头也算落了地啊。谢谢老林啊，我这两天吧，我确实没有什么心情应付他。嗯，那现在情绪整理好了吗？算是吧。这雨佳，是你接住安宁疗护以来离开的第一个人啊。嗯，也是我身边第一个离开的同龄人。他是我告别的第二百七十六个患者。刚开始的时候。你会发现，要跟人说再也不见，太难了。可慢慢的，我就理解了。死亡可以终结生命，但是它不能终结人和人之间情感的联系。知道吗，小文？人是要经历三次死亡的。三次。嗯。第一次是你短期的时候，从生物学上，他死了。第二次是他下葬的时候，亲朋好友来参加他的葬礼，跟他道别。他在社会上死了，再也没有他的位置。第三次，是最后一个记得他的人，忘记他的时候，他才真正的死了。雨佳有那么多亲人朋友记得他，有你和钱三一记得他。有那么多助力过小兔游中国的人记得他，他的生命还远未结束。对，你怎么不早点跟我说这些？允许悲伤，允许难过，记住这种悲伤，想法与之和解，这样才能真正的站起来。继续自己往后的生活，要学会善待自己，善待遇到的每一个人，这点更重要。哎，土东军，等一等，绝不会饶恕你。嗯嗯嗯，很好，很好，很好，非常好。啊，现在呃，瓦伦廷啊，英勇的一面我们都看到了。但是，角色瓦伦廷里头，还有一个情绪我没有看见，你的爱呢？哦，这条我没有看见。啊，呃，这个并不难
，你是有的，啊，平时我们大家都能看到，呃，他对于邓小琪小朋友。齐啊，邓亚琪，下午两点了，还没有睡醒啊？是不是要再给你增加一个角色啊？叫睡灵啊？哎，我口水都流到衣服上了，你看。来来来，该到你排练了，快，我们下面就排恶灵了，好吗？来，对不起啊，没事没事没事没事，好吧，好，安静一下，安静一下，安静，安静，那没了吧？哎，老板，好了好了，再拿俩，好了，不喝了，不是，咱没喝尽兴呢。不是，我再有个长问题，没事。明天我排练呢。啊，我们沈导知道又要骂人了。不是上次从机场接你回来那次，你不喝的挺多的吗？你们平时都不喝酒啊？喝呀，我们平时演出以后都聚在一起喝酒，有时候喝大了还挺耽误第二天演出的，容易出事故。不是你这明天还排练呢，你约我出来喝酒啊？这喝又喝不尽兴。咋了？这是有事儿啊，是吧？哎呀，兄弟，咱俩认识也有段时间了，难得你请我一次，咱就明人不说暗话，有什么事儿你就直说吧。耗子，你们几个发小里头，我最欣赏的就是你了。主要是你为人热情、仗义，特别是很为小七考虑。没废话啊！这还用你说呀？啊！我这辈子就两个事儿，一个马斯克，一个邓小七。虽然说咱俩现在处的不错。但以后小齐，要是在你那儿受一点委屈，我真跟你没完。这个你放心，我不可能给你这个机会。那要是你让小齐委屈了，该怎么说呀？啥意思啊？小齐现在把你那儿当正经工作干，基本上属于逢请必到。但是你们店呢，平时开的太晚了，他睡不好，第二天哈气连天，又要挨导演骂，他又不好意思跟你说。我知道你做生意不容易，小琪呢也是想帮你，但你是不是也可以为他想想？再说了，小琪未来是要干出一番事业的，在话剧圈成名成腕，走出江州，走向全国的。到时候再翻翻他的履历，这剧本杀 DM 这段儿不太合适啊，对不对？嗯。反正你约我来喝酒，就是为了跟我说这事儿啊。那你大可不必摆这个鸿门宴，只要是对小七不好的事儿。我一概都不会做，我现在就跟他说，不用，别别别，你了解了，他敏感的很。你要是冷不丁不让他来了，他一定怀疑是我说什么了。你放心，我有我们的处理方式，你别管了。好的，真没必要。胖子，哎，小齐，这儿呢。你俩这咋还喝上了？啊，这不，我请耗子吃顿饭，这不来了一直都是他招呼我呢吗？小齐，啊，从明天起我那儿你不用去了。为什么呀
你跟他说什么了？啊，我什么都没说呀，不信你问耗子。就是他说的，耽误你排练了。小七，也怪我，我考虑的也不周全。你为什么不跟我商量一下呀？田天浩，这有点不地道了。我说了，我用我们的沟通方式，我跟小七的沟通方式就是直接。好，我多余，我没事找事儿。我问你，为什么不跟我商量一下？小琪，算了，没什么事儿，他也是为你好的。你们明天不是还排练呢吗？啊，赶紧回去休息吧。西周。送一下呗，小齐，你别生气了，是我不对，我不该没跟你商量就去找耗子，可我做这些完全是为了你，我对你的朋友没有任何成见。可你想想，上次为了帮林妙妙，你惹怒了神道，结果呢？那期节目他上都没上，他也没给你个说法。今天又是为了耗子，排练不在状态，被神道拉出来示众。你别忘了，你的理想是做一个大演员，为了这个理想，你就得舍弃一些东西。你跟他们三个肯定会渐行渐远。我跟你说，我会一直追求自己的梦想，但是我不会用我的友谊去祭奠。帮他们解决烦恼会让我觉得快乐，所以帮助他们解决的每一个问题都是在帮我自己。我说的够明白了吧？这次是我越界了，我尊重你的决定。早点睡吧。老板有事了，我能不来吗？走吧。谢谢啊。谢谢。没事吧？休息。林荣，林狗狗，请注意，准备实拍。往前，往前，往前，转过来，转过来，加油，加油！吹吹背，吹吹腰，好好好，好，擦擦汗，不要看镜头，擦擦汗，再擦擦汗，擦擦汗，别看镜头。加油，林狗狗！加油，加油，加油！哎呦，好的。好，这只。
洗完了，再洗下一只。狗狗真乖，这都是儿子应该做的。妈妈有你这样的好儿子，真的是人生一大幸事。这辈子能够成为爸爸妈妈的好儿子，也是我，也是我，哦，最骄傲的事情，最骄傲的事情。哎，咱们公司最近重点打造的那个。喵喵职业体验系列那个项目，你是准备交给那个应届毕业生林喵喵全权负责啊？嗯。他太年轻了吧，刚刚毕业，啊，这么重要的项目，你不觉得应该有一个成熟的、有经验的人来负责吗？那你的意思是？我觉得嘉伟挺合适的呀，自家人，对吧？知根知底。反正你也是要培养，你干嘛培养个外人呢？你这个表弟，我不是不想培养他，但是他最近手里的几个项目接连烂尾，上次又发生那样的事情，我现在把这个项目交给他，好像不太合适。我知道，你是老板，对吧？你要顾全大局啊，还要协调各部门的人事关系，什么？但是我知道，我们家田组肯定会有办法。我看好你，就这么定了啊！这辈子能成为爸爸妈妈的儿子，也是我最骄傲的事情。最骄傲的事情。哎呀，咋了，牙疼？啊，哎，你知道，要是想跟家庭脱离关系，这手续办下来复杂吗？我和我的家人们都脱离关系了，哎，不过手续他们办的，我也不太清楚。真的假的？骗你干嘛？为什么呀？他们离婚了就觉得我是负担呗，不过也怪我自己太没用了。哎，马上例会了。你要是不想和公司脱离关系，你就好好准备准备吧，啊！开会了，先停一下。大家把手里的活都先停一下。田总好像心情不太好，小心别出眉头。今天的这个例会，主要是快速复盘一下近期公司的几个新项目，以便于更好的开展后面的工作。首先，确定喵喵的体验系列成为常驻项目。林喵喵，团队名单上的人员私底下都沟通过了，沟通过了，并我交给你了。接下来，就由你来做主了。我要的只有结果，你明白？明白。好，下一个。田总。我说两句。呃，作为咱们公司的创始人之一，我看到公司能有今天这样的局面，我非常欣慰。感谢大家，感谢你们每一个人，谢谢你们为万象的付出，谢谢。呃，特别是刚才田总提到的这个职业体验系列啊，现在从热度和口碑这两个方面，在同类型的栏目当中全面领跑，可以说是我们万象众多项目当中杀出的一匹黑马，非常好啊，非常好。但是这个栏目啊，还是存在很多不足的，啊，比如说。整体上啊
，缺乏有效设计，这个在内容质量方面略显粗糙了。虽然有创意，但是没有足够的深度和质感呢。啊，所以我们要想维持用户的粘性，保证大家对这个栏目的关注度，我认为需要更加有经验的主创人员。加入到这个栏目当中去，啊，呃，现在完全呃靠这么年轻的应届毕业生啊来把控这个栏目，我总担心呀、啊，难免会出现一些问题，是吧，田总？也不是由他来把控，这个系列毕竟风格强烈，林妙妙作为发起者，由他来操作，更能充分的体现这个项目的风格气质。至于具体的实操，逍遥会把控内容。啊，曹总，我会亲抓的，您放心。肖总，你抓得过来吗？公司这么多项目，你都亲抓？而且这么重要的项目，你不觉得需要一个更有经验的专人来负责吗？<笑>啊，所以我经过慎重考虑啊，啊，我觉得吕佳维是最合适的人选。哎，佳维，你是否有意向加入呢？曹总，田总，我服从公司安排。好，太好了。好，既然佳维也有意向加入，那咱们大家呢，也都觉得没有什么反对。反对。曹总，我就是那个应届毕业生。是，我确实是经验少，但是呢，职业体验节目也的确是我一手打造出来的。这个节目从无到有，一点一滴，它都是我的心血。那现在节目有了一点成绩，你们就空降吕家维这种人来摘果子，我不接受。明白没有，家维，你这话什么意思啊？田总，你发现了吗？你招的人，都跟你一样，特有个性。<笑>好，妙妙，万象需要这样的个性，但是工作就是工作，不能掺杂个人偏见。在公司，在我们每一个人对待工作上，我希望所有人都要服从公司的整体安排，这叫顾全大局，好吧？啊，当然，我不是说，我个人就可以做这个决定啊。最终这个决定呢，还是由田总来拍板。毕竟在公司里面，田总的话，比我有分量，<笑>是不是？田总，你来做个决定。我尊重林淼淼的意见，这个项目现在是他的。好了。这件事情就这么决定了，我们聊下一个。基于现在我们已经拥有了职业体验系列、职场心理科普、社畜重点这等，逍遥送一下。哎，曹总慢走。接下来呢，我会让逍遥再开创一个新的板块。周周，我说什么了？我再说一遍，接下来我会让逍遥开创一个新的板块——职业测评，由林妙妙的视频引流，逍遥的视频存量，我们一起开创一个注意力的存储池。有问题吗？啊，我没问题。我回来了。怎么样啊？啊？有多少人关注啊？卖多少货啊？啊？卖什么呢？我在看评论的内容呢，气死我了！怎么了？你看看，什么都让孩子干，家里没大人吗？怎么忍心使唤这么小的孩子？这分明就是虐待，让孩子当苦力，自己当大爷，这种人不配做家长。不是，怎么会这样呢？不知道啊！你说人家的家庭生活怎么就能吸引百万的粉丝？我们怎么就招骂呀？好不容易有人关注了
，经评论一带，你看眼瞅着这粉丝一个个都取关了。他们是不明真相，他就不是那样。哎呀，既然这风向不对，要不咱换个思路，别让狗狗做视频了。还是我自己杀。宝宝们，大家好，我是 Tina。你们家卫生间的镜子总是擦不干净，不用发愁。今天我就给宝宝们分享一个小妙招，只要用上一点洗衣粉，还有牙膏，再加上温水，先搅拌一下。擦掉了吧，擦掉了，全都擦掉了。宝宝们，你们好，今天我给大家教一个儿童套头、毛衣教程的示范，新手一学就会，请大家看我的手法啊。首先呢，我们先织正针。Hello， 大家好，我是梦想大使 Tina。今天我给大家教两个站姿系列体式：右脚向外伸展约九十度，左脚向内收约三十度。姐妹们，今天教大家做一道糖醋排骨。再放两片生姜，两粒八角，少量料酒。就这水平还敢教别人做饭，放调料顺序都搞错了，好吧？闭着眼都比你做的强。你教他做一个，给我瞧瞧。啊，咱不跟网友置气是吧？他们也就随便这么一说，这不是还有说好的呢？看着真好吃，哈哈哈,哈。谁呀、啊？来了。给你我平平淡淡的等待。所有。